ഹായ് വെൽക്കം ടു എസൻസ് ഐ എം എസ് എസ് ജെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്പറോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്സിലാണ് ഓപ്പറോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്സിലാണ് യു കാരിയോട്സിൽ ഓപ്പറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ കാണാറില്ല ആൻഡ് എന്തിനാണ് ഓപ്പറോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറോൺസ് ഒരു ജീൻ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം ആണ് ജീൻ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം ആണ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതൊരു കൺട്രോളാണ് അത് ജീൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ജീൻ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ജീൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മോണിക്കുലർ ബയോളജിയിലെ ബേസിക്സ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഡോക്മ തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഡോക്മ തിയറി സെൻട്രൽ ഡോക്മ തിയറി ഈ സെൻട്രൽ ഡോക്മ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യാം ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആൻഡ് ആ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ നിന്ന് ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ ഡി എൻ എ നിന്ന് ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ആർ എൻ എ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ആൻഡ് ഡി എൻ എ നിന്ന് ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന സ്റ്റെപ്പിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സെൻട്രൽ ഡോക്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ നിന്ന് ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴിയും ആർ എൻ എ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വഴിയുമാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ഒരു ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ കേത്ത കുറച്ച് സീക്വൻസസ് കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ജീൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ജീൻ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു മെക്കാനിസം ആണ് ഈ ഓപ്പറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓപ്പറോൺസിൻ്റെ ട്രാ റെഗുലേഷൻ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ലെവലിലാണ് റെഗുലേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ആണ് ഓപ്പറോൺസിൽ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ആണ് ഓപ്പറോൺസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ സിറ്റുവേഷൻ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറോൺസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രോ കാരോട്സിന് വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് പ്രോ കാരോട്സ് പോളി സിസ്ട്രോണിക് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് പോളി സിസ്ട്രോണിക് ആണ് ഓക്കെ പോളി സിസ്ട്രോണിക് ആണ് പ്രോ കാരോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ കീഴിൽ ഒന്നിലധികം ജീൻസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും നോർമലി നമ്മുടെ നോർമൽ സിനീറിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കലും ഉണ്ടാവുക ഒരു പ്രൊമോട്ടറിനെ പ്രൊമോട്ടർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീനിനെ മാത്രമായിരിക്കും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പോളിസ്റ്റോണിക് കേസിൽ ഒരു പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ജീൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ പ്രൊമോട്ടർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പ്രൊമോട്ടർ ഓഫ് ആവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജീനിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ നടക്കില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ പോളിസിസ്ട്രോണിക് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഈ പോളിസിസ്ട്രോണിക് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്സിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ പ്രോ കാരിയോട്സിൽ മാത്രമാണ് പോളിസിസ്ട്രോണിക് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോളിസിസ്ട്രോണിക് കേസിലാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു പ്രൊമോട്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ആർ എൻ എ പോളിമറീസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആർ എൻ എ പോളിമറീസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഞാൻ
ജീൻസ് അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് റെസ്പിറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ജീൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റെഗുലേറ്ററി ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവർ ഓൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം ഓൺ ആവേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് റെഗുലേറ്ററി ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ റെഗുലേറ്ററി ജീൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറോൺസ് പോലത്തെ മെക്കാനിസംസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓപ്പറോൺസിനെ പറ്റി ഓപ്പറോൺസ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺസും ഉണ്ട് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ഓപ്പറോൺസും ഉണ്ട് ഓക്കെ റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺസും ഉണ്ട് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ഓപ്പറോൺസും ഉണ്ട് റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺസും ഉണ്ട് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ഓപ്പറോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ആരും റിപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ ഈ റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺസ് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ റിപ്രസിബിൾ സോറി നോർമൽ കേസിൽ റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺസ് ഓൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് ഓപ്പറോൺ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് അവരെ ഓഫ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അവർ ഓൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഓപ്പറോൺ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറോൺ ഓഫ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഓപ്പറോൺ എപ്പോഴാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും അതേസമയം ഇൻഡ്യൂസബിൾ ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നോർമൽ കേസിൽ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം അത് ഓൺ ആവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഒരു റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആവണോ ഓഫ് ആവണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആവണോ ഓഫ് ആവണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആവണോ ഓഫ് ആവണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ലാക് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് നോർമൽ സെൽസിന് റെസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ലാക്ടോസ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം ലാക്ടോസ് പ്രസൻറ്റും ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനായിരിക്കണം ലാക്ടോസ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ലാക്ക് ഓപ്പറോണെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എപ്പോഴാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ എന്ന ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആവുക എന്നുള്ള കേസാണ് ഓക്കെ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ എന്ന ഓപ്പറോൺ ഓൺ ആവുക എന്നുള്ള കേസാണ് 